அடுத்து தொடர்ச்சியா பார்க்க போறிய விளிமைகளுக்கு முன்னாடி சங்ககால வாழ்க்கைய ஒரு வாழ்வியல் பொற்காலமாகவே கருதுறாங்க இதை எந்த பாடல் மூலமா உணரலாம் மக்களுடைய கூட்டத்திற்கு தலைவன் யாரு அரசன் தான் அந்த அரசன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத புறநான் ஒரு பாடல் வழி எப்படி சொல்லுதுன்னா எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்லை வாலிய நிலனே அப்படின்னு அவ்வையார் வந்து புறநானூர்ல பாடுறாங்க இந்த பாடல் என்ன உணர்த்துது அப்படின்னா நாட்டை ஒரு மேன்மையான நாட்டை ஒரு மேதக நாட்டை ஒரு உயர்ந்த நாடாக மாற்றுவது அந்த அரசனுடைய மாண்பிலேயே அடங்கியிருக்கு அரசன் நல்லவராக இருந்தால் அவனுடைய நிலமும் நிலத்தில் வாழக்கூடிய மக்களும் நல்லவர்களாகவே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த அரசர்கள் அப்படின்னு வந்தோன்னே தொடர்ச்சியாக அவங்களுடைய விளிம்பங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சங்ககால மன்னர்கள் வந்து கல்வி வீரம் கொடை நட்பு சான்றோரை புறத்தல் புறத்தல்னா அவங்களை வந்து தத்தரிக்கிற மாதிரி அதாவது அவங்களுக்கு வந்து வாடி வழங்குற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய மாண்புகளை வந்து பெற்றிருந்தாங்களாம் முக்கியமான ஒரு அரசன் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விளிமையம் என்ன வீரம் தான் சங்க காலத்தில் நிறைய பாடல்களில் வீரம் சேர்ந்த பாடல்கள் நிறைய இருக்கு முக்கியமாக புறநானூரில் அதிகமான பாடல்கள் இருக்கும் அப்போ என்னாகும் ஒரு நாட்டுடைய எல்லையிலிருந்து பிற நாட்டு பிற நாட்டுக்காரர் வந்து தாக்குதல் வராமல் காப்பதற்காக நிறைய பேர் வந்து போர் புரிதல் எல்லை காவல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஒரு தன் நாட்டை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டில் கூடிய போர் வீரர்கள்லாம் ஒன்று திரட்டி மக்களை ஒன்று திரட்டி அவங்க போர் வீரர்களாக மாற்றி அந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை ஏற்று செல்லக்கூடியது அந்த மன்னனாக இருப்பான் ஸோ அப்போ அந்த விழிப்புண் தாங்கி பிறப்புண் நானும் பண்புடையவர்களாக அரசர்கள் விளங்கி இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு இந்த அவ்வளோ வீரம் இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய போர் திறங்கள் பேர் பேர் பெற்றவங்களாக இருந்தாலும் அந்த மன்னருக்கு இருக்க வேண்டிய மாண்புல முக்கியமானது இறக்க குணம் தான் என்ன அப்படின்னா போர் நடக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பசு பார்ப்பனர் பார்ப்பனர்னா அந்தனர்கள் பெண்கள் நோயுற்றவர்கள் மக்கள் பேர் இல்லாதவங்க இவங்களெல்லாம் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிருங்க அப்படின்னு போர் நடக்கிறக்கு முன்னாடி சொல்லிடுவாங்களாம் இந்த மாதிரி தண்டோரெல்லாம் வச்சு ஸோ இப்போ இந்த வீரம் சேர்ந்த போரில் இருந்தாலும் தமிழர் மக் தமிழ் மன்னர்கள் அறநறி காத்தவர்களாக விளங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத புறநானூரில் ஒரு பாடல் ஆவும் ஆணியர் பார்ப்பன மாக்களும் பெண்டிரும் பிணியுடையீரும் பேணி தென்புல வாழ்நருக்கு அருங்கடன் இருக்கும் பொன் பேர் புதல்வர் பெரா அத்தீரும் எம்மம் கடிந்துவிடும் நும்மரம் சேர்மின் அப்படின்னு புறான ஒரு பாடல் வந்து அவங்களுடைய அறமான வாழ்க்கை அறம் நிறைந்த வாழ்க்கையை கூட தெரிவிக்கிறாங்க இந்த மேலே உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு பிராக்கெட்டில் காவல் மரம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு கருத்து இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்து பண்டைய மன்னர்கள் வந்து தங்களுக்குன்னு ஒரு மரம் ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ மாதிரி வந்து ஒரு மரத்தை வந்து பாதி பாவிச்சுப்பாங்களாம் அந்த மரத்துக்கு எப்போவுமே காவலர்கள் காவலாக நிற்பாங்களாம் இப்போ எதிர்நாட்டு மன்னன் அந்த நாட்டு மன்னனை வந்து வென்றுட்டான் அப்படின்னா அவனுடைய தல விருட்சத்தை வெட்டுவது வீரத்தின் அடையாளமாக வந்து பார்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி காவல் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த மரத்துக்கு அதனால் அது கடிமரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காவல் மரம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மரத்தை வெட்டுப்படாமல் காக்கிறது தான் ஒரு மானமுடைய ஒரு மன்னனுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக வந்து விழு விழுகிறது என்னென்ன முக்கியமான மரங்களையெல்லாம் அவங்க வந்து காவல் மரம் கடிமரமாக வச்சுருந்துருக்காங்க அப்படின்னா வேங்கை மரம் புன்னை மரம் வேம்பு மரம் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான காவல் மரங்கள் அடுத்த விழுமியம் கொடை மன்னர்கள் என்ன தான் வீரத்தில் சிறங்கி விழு விறங்கி இருந்தாலும் கொடை வள்ளல்களாகவும் இருந்திருக்காங்க வீரத்திலும் சிறந்திருக்கார்கள் அறத்திலும் சிறந்திருந்திருக்கிறார்கள் கொடைத்தன்மையிலும் சிறந்திருக்காங்க இப்போ இந்த மன்னருடைய கொடைத்தன்மைகள் எல்லாம் பாடக்கூடிய திணை பாடான் திணை பாடல்கள் ஆகும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த முக்கியமான வள்ளல் மன்னர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் யாருன்னா கடை ஏழு வள்ளல்கள் இந்த கடை ஏழு வள்ளல்கள் வந்து ஒரு குறுநில மன்னர்கள் தான் சேர சோழ பாண்டியர் மாதிரி பெரியார்கள்லாம் கிடையாது அவங்க என்ன தான் குறுநில மன்னராக இருந்தாலும் வரையாது அளவில்லாமல் பொருளை வந்து மற்றவங்களுக்கு தானமாக கொடுக்கறதுல மிகப்பெரிய வள்ளல்கள் அவங்க அதில் முக்கியமானவன் யாருன்னா ஆய் அண்டிரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மாக ஆய் அப்படின்னு தான் படிச்சிருப்போம் அவருடைய முழு பேர் ஆய் அண்டிரன் இவன் ஒரு குறுநில மன்னன் அவன் தன்னை நாடி வந்த புலவர்களுக்கு வாரி வாரி வழங்கிய விதத்தை முடமோசியார் அப்படின்ற ஒரு புலவர் எப்படி பாடுறாரு அப்படின்னா வான்மீன் பல பூப்பினும் ஆனாது மண்ணே நீ வந்து வர்ற புலவர்களுக்கு யானைகளை பரிசை வழங்கியிருக்கீங்கல்ல 
அந்த பரிசுகளுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்தா வானத்துல தினம் தினம் வரக்கூடிய நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமானது அப்படின்னு முடமோசியார் சொல்றாங்க மன்னருடைய திறத்தை புகழ்ந்து சொல்றாங்க அரசர்கள் அவங்களை தேடி வரக்கூடிய புலவர் பாணன் பாடினி கூத்தர் விரலி இவங்களுக்கு பொருள் கொடுக்கறதோட மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தேவையான உடை சாப்பிட நல்ல சாப்பாடு இதெல்லாம் கொடுத்து கூட மகிழ்ந்திருக்காங்க மன்னர்களுக்கும் இப்படி ஒரு விருந்தோம்பல் இருக்கு அப்படின்றத புலவர்கள் ரொம்ப பெரிதுமா பாராட்டியிருக்காங்க இது ஒரு சங்க இலக்கிய பாடல் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா மாசியில் காம்பு சொலி தன்ன அறுசுவை உடியி பாம்பு வெகுண்டன்ன தேரல் நல்கி பணுவலின் வலா அப்பல்வேறு அடிசில் இளங்கதிர் ஞாயிறு எல்லு தோற்றத்து விலங்கு பொற்களத்தில் விரும்புவன பேணி ஆனா விருப்பின்தான் நின்று ஊட்டி அப்படின்னு ஒரு பாடல் மன்னருடைய கொடைத்தன்மையையும் அவனுடைய விருந்தோம்பலையும் சிறுபானாற்றுப்படை அழகா விர விவரிக்குது இதே மாதிரிதான் பதிற்று பத்துல சேர மன்னருடைய வள்ளல் தன்மையை வந்து அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு கொஸ்டினே இருக்கு சேர மன்னருடைய பெருமைகளை வந்து அதிகமா புகழக்கூடிய நூல் எது பதிற்று பத்து ஸோ அந்த பதிற்று பத்துல அவங்களோட வள்ளல் தன்மை விருந்தோம்பலையும் வந்து அதிகமா பேசுறாங்க இப்ப இந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து அரசருடைய வள்ளல் தன்மையை புகழ்ந்து பாடுவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் புக் பேக்ல கூட வரும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மன்னருடைய வள்ளல் தன்மை அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்டையும் இருந்திருக்கு அப்படின்றத கூட இலக்கியங்கள் வந்து அழகா காட்டுது அடுத்த விழுமியம் என்னன்னா அறநெறி போற்றல் மன்னர்கள் வந்து புலவர்களை வெறும் பரிசில் பெறவங்க பாட்டு பாடி புகழ்ந்து பொருள் வாங்கிட்டு போறவங்க அப்படின்னு மட்டும் பார்க்கல அதுக்கு மேல ஒரு படி போய் அந்த மன்னர்களுக்கு அறநறி கூறி அவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய சான்றுகளாகவும் கருதியிருக்காங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பழைய புக்ல நம்ம படிச்சிருந்திருப்போம் அதை ரொம்ப ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மன்னனுக்கு வந்து பகை நடக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பகை மனை என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா தன் பகையை தீர்த்து கொள்றதுக்காக இன்னொரு நாட்டு மன்னனுடைய ரெண்டு மகன்களை வந்து பிணைய கதையை கூட்டிட்டு வந்து யானையோடைய காலில் வச்சு நசுக்கி கொல்ல பார்ப்பான் அந்த இடத்துல ஒரு புலவர் போய் இது வந்து அந்த மன்னனுக்கும் உனக்கு நடக்கிற பிரச்சனையில இருந்து சின்ன பிள்ளைங்களை போட்டு நீ கொள்றது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல் கேட்டு அறிவுரை கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ அந்த புலவருடைய சொல்ல கேட்டு மன்னர் இதை ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாரு இன்னொரு இடத்துல ஒரு புலவர் வந்து அறிவுரை சொல்லியிருப்பார் மன்னனுக்கு அதன்படி அந்த மன்னன் போட்ட வரி அதிகபட்ச வரியை வந்து குறைச்சிருப்பாரு இந்த மாதிரி போற தவிர்க்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து புலவர்களுடைய வாய்ஸ் சொல் கேட்டு மன்னர்கள் தடுத்து இருக்கிறார்கள் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புலவரை பகை நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஒற்றன் அப்படின்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு அவனை கழுவேற்றி கொல்ல பார்ப்பாங்க கழுவு அப்படின்னா என்னன்னா ஊருக்கு நடுவுல பெரிய ஒரு மரத்துல வந்து அவங்கள கட்டி வச்சு நிறைய விதமான களி இருக்கு பொதுவா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா அவங்களை வந்து கொள்றது ஊருக்கு நடுவுல வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புலவரை வந்து களி வேற்றும் போது இன்னொரு புலவர் தோன்றி அது இல்லைன்னு உண்மையை விளக்க வச்சு அந்த களி வேற்ற நிகழ்ச்சி வந்து நிறுத்தியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதுல என்ன தெரியுது மன்னர்கள் வந்து எவ்வளவுதான் பெரிய ஆள்களா இருந்தாலும் புலவர்களின் வாய்ச்சொல் கேட்டு உண்மையை அறிந்து அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து தன் செய்ய இருந்த தீய காரியங்களை நிறுத்தியிருக்காங்க